good morning good morning to all our viewers friends relatives na iniki vande or sambar murunga keera murunga keera sambar vechi saapala murunga keera la nariya enna na vitamin minerals ella nariya irukke irumbu chittu nariya irukke அதை எல்லோரும் நம்ம ஆத்திரம் மின்னல் பண்ணுறது தான் எல்லோருமே பண்ணுறது தான் பெரும்பாலும் முருங்கைக்கீரை ரொம்ப இதுவாக கிடைக்கிறதுன்னு கழுவு கட்டு வாங்கி அது நன்னா முருங்கைக்கீரை சாம்பார் சொல்கிறேன் எப்படி பண்ணணும்னு பக்குவத்தை எங்கள் அது பக்குவத்தை சொல்கிறேன் எங்கள் வீட்டுக்கு போகிறேன் இது தேவையான அளவு என்ன என்னென்ன சாமான்கள்னு இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்கிறேன் பெருங்காயம் கொஞ்சம் தாளிக்கிறதுக்கு பெருங்காயம் அதேமாரி தாளிக்க கடுகு கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் அது கருவேப்பிலை கொஞ்சம் துவரம் பருப்பு ஒரு ஒன்றரை கரண்டி இந்த ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உள்ள சாம்பார் பொடி இது முருங்கைக்கீரையை நல்லா வாங்கி சுத்தமாக நல்லா ஆஞ்சு காம்பு இல்லாமல் நல்லா ஆஞ்சு அலம்பிட்டு நல்லா ஆஞ்சு சுத்தமாக வாட்டரில் போட்டு அலசிட்டு பூச்சி கீச்சி இல்லாமல் அலைஞ்சி எடுத்து வைக்கணும் அலந்தி ஆஞ்சு வச்சுக்கணும் ரொம்ப நாம்பு இல்லாமல் எடுத்து நறுக்கி வைக்கணும் ஒரு கப்பு புளி வந்து ஒரு சின்ன எலும்பு சம்பிட அளவுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணணுங்கன்னா நம்ம இந்த தோரம் பருப்பு சொன்னேன் ஒரு கப்பு அந்த என்ன பண்ணணும் தோரம் பருப்பு நல்லா குக்கரில் முதல்ல நல்லா பாயில் பண்ணிட்டு குக்கரில் நல்லா பாயில் பண்ணி நல்லா ந நல்லா குழவாக இருக்கணும் அது வேக விட வச்சுட்டு வரணும் பிறகு என்ன பண்ணணும் இந்த பெருங்காயம் இருக்கணும் இந்த பெருங்காயத்தை இந்த வச்சுருக்கிறவங்களை கொஞ்சம் விட்டு ஆயில் விட்டு அதை தாளித்து இந்த பெருங்காயத்தை நல்லா பொறித்து அதை எடுத்து வச்சுட்டு வரணும் அதை எடுத்து வச்சுருந்துட்டு பருப்பு நம்ம குக்கரில் வேக விட்டு சைடில் வச்சுக்கணும் சைடில் பருப்பை வேக விட்டு சைடில் வச்சுக்கணும் வேக விட்டு வச்சுட்டு இப்போ சாம்பார் செய்யணும் சாம்பாருக்கு என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த மீன் டைம் இந்த புளி இருக்குது பாருங்கள் புளியை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் புளி ஒரே சின்ன எலுமிச்சம் அளவுக்கு உள்ள புளியை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அளவு இருபது நிமிஷம் நல்லா கொஞ்சம் சாம்பார் வரைக்கும் சுத்தத்தில் ஜலத்தில் ஊற வச்சு வச்சுடணும் ஊற வச்சு நல்லா வடிகட்டி ஃபில்ட்ரு பண்ணி புளி ஜலத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு புளி ஜலத்தை எடுத்து வச்சுட்டா நம்ம இப்போ சாம்பார் பண்ண போகிறோம் சாம்பார் வைக்கிற சட்டியில் நம்ம கொஞ்சம் ஒன்று எண்ணெயை ஊற்றி இந்த பெருங்காயத்தை ஒன்று அந்த கட்டி எடுத்து வச்சோம் அதை நல்லா போட்டு கொஞ்சம் நல்லா பொரியிற அளவுக்கு ஆயிலில் நல்லா போட்டு முதல்ல பொறிச்சு விடணும் நல்லா போட்டு பொறிச்சு விட்டு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து இந்த கடுகை அடுப்பில் போகணும் கடுகு போட்டு நல்லா வெடிக்கணும் கடிச்சு நல்லா வெடிக்கணும் அப்படி கடுகு வெடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த கருவு பிள்ளையை அதில் கொட்டிடணும் கருவு பிள்ளை கொட்டி நல்லா வறுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த சாம்பார் பொடி எடுத்து வச்சுட்டேன் பாருங்கள் அது அதுக்கு தேவையான அளவு சாம்பார் பொடியை இந்த நாலு பேருக்குள்ள சாப்பாட்டுக்குள்ள அளவு தேவையான அளவு சாம்பார் பொடியும் போட்டு லேசாக ஒரு பெரட்டை அதில் பெரட்டிக்கணும் ஒரு பெரட்டை பெரட்டி எடுத்து இப்போ கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியை அதில் ஊற்றணும் கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியை அதில் ஊற்றணும் இந்த நம்ம ஆஞ்சி வச்சுருக்க முருங்கை கீரை இருக்க பிறகு இந்த முருங்கை கீரையை நல்லா அது கொஞ்சம் நல்லா அது இந்த இந்த குழம்பு கரைச்சி விட்ட பொடி நல்லா வாசனை போ பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா ஒரு அரை கொதி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் கீரை முதல்லே போட்டால் ரொம்ப தோண்டு போயிடும் கீரை இந்த பசுமை கொஞ்சம் இது மாறாமல் நல்லா இருக்கும் அதனால் இப்போ இதை நல்லா கொஞ்சம் ஒரு அரை கொதி கொதிக்கட்டும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொதித்தப்பறம் இந்த முருங்கை ஆஞ்சி வச்ச முருங்கை இலையை அதில் போட்டுருக்கோம் ஒரு ஒன்று ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் கொதித்ததுக்கப்புறம் அதில் போட்டுருவோம் இப்போ இந்த கரைச்சி விட்ட இது சாம்பார் பொடி போட்டு கரைச்சி பொடி கரைச்சல் கரைச்சி விட்டு பெருங்காய் இந்த இடத்துல தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் தேவையான அளவு உப்பு வந்து சாம்பார் கூட போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆஞ்சி வச்சுருக்கோம் மூணு முருங்கை கீரை ஆஞ்சி சுத்தமாக அலம்பி வச்சுருக்காது நல்லா நாம் இல்லாமல் ஆஞ்சி வச்சுருக்க முருங்கை கீரையை இதில் இந்த கொதிக்கிற புளி தண்ணியில் இந்த குழம்போட இதில் நல்லா கொட்டணும் இந்த மீன் டைம் நம்ம ஒரு குக்கரில் இதுக்கு தேவையான அளவு நான் காமிச்சேன்னே பருப்பு அந்த அளவு ஒரு நாலு பேர் 
ஒரு மூணு நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு நான் இது பண்ணுறேன் தேவையான அளவு பருப்பை எடுத்து அதை நம்ம குக்கரில் நல்லா குக் பண்ணி நல்லா குழவாக குக் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ இது என்ன பண்ணணும் இந்த போட்ட முருங்கைக்கீரை நல்லா போட்டு கொஞ்சம் நல்லா பாயில் ஆகட்டும் இதுமாரி இந்த கீரையை போட்டோன்னு நல்லா இது ஒரு 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 ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது பாய் கொதிச்சுட்டு இருக்கும் போது போட்டுட்டு இந்த வேக விட்டு வச்சோம் போகிறோம் நல்லா குழஞ்ச விட்ட குக்கரில் பருப்பு இந்த பருப்பையும் அதில் கலந்துடணும் அதில் கலந்துட்டு நல்லா கலக்கி விடணும் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கலக்கி விடணும் இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு காக்கட்டி வெள்ளம் வேணும்னா போட்டுப்போம் ஒரு எல்லாமே நியூட்ரல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு காக்கட்டி வெள்ளம் போட்டுப்போம் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் நீங்கள் பிடிக்கிறவா போட்டுக்கலாம் ஸ்வீட் வேண்டாம் அப்படின்னுங்கிறவா இப்போ போடணும் வெள்ளம் போடுவோம் ஜீனி போடுறதோட வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் போட்டோன்னா இப்போ வந்து அருமையான முருங்கை கீரை சாம்பார் முருங்கை கீரை இப்போ எல்லாருமே முருங்கை கீரை சாம்பார் பொரிச்ச குழம்பு எல்லாமே பண்ணுற இப்போ மறுபடியும் இப்போ அதோடய சத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு எல்லோரும் இப்போ முருங்கை கீரை சாம்பார் எல்லாமே முருங்கை கீரையில் அப்படியே அடையில் போடுவா எல்லாத்தையுமே போட்டு இப்போ முருங்கை கீரையிலேருந்து பண்ணிட்டுருக்கா முருங்கை கீரை வந்து ரொம்ப ஒரு சீப்பாக கிடைக்கிற மரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இலையாக இருந்தாலும் முருங்கைக்காய் முருங்கை இலை எல்லாமே நிறைய சத்து இருக்குது இந்த முருங்கை கீரையில் நமக்கு என்னென்னா ப்ரொடெக்டிங் த லிவர் இருக்குது பாருங்கள் லிவரை வந்து இது ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்புறம் வந்து ப்ரிவென்டிங் தி கேன்சர் அந்த கிளியர் பண்ணும் கேன்சரோட செல்ஸ் இருந்தால் அதெல்லாம் கூட இது இந்த வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக அதை தடுக்கும் தடுக்கிறதுக்கு உள்ள இது உண்டு அப்புறம் ஸ்டமக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னு அது ஸ்டமக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு இல்லாமல் இது கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் மாரி பண்ணி உள்ள போனிச்சுன்னா நல்லா நம்ம பண்ணி கொடுப்போம் பேக்டீரியல்ஸ் எஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எதிர்ப்பு சக்தி இது டிசி டிசீசஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த அதுக்குள்ள எதிர்ப்பு சக்தியை பேக்டீரியல்ஸை எதிர்த்து ச சண்டை போடக்கூடிய ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுப்போம் போன்ஸை வந்து மேக்கிங் போன்ஸு ஹெல்த்தியராக வச்சுக்கோம் எலும்பெல்லாம் இப்போ நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பார்த்துட்டு இப்போ ஹெல்த்தியாக போகணும் அப்படி இப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் இது வந்து இயற்கையாகவே கிடைக்கக்கூடியது இது நம்ம போன்ஸ் எல்லாமும் இது இருக்கும் அதனால் இது ஒரு ஒன்ஸ் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் முருங்கை கீரை சம்மந்தமாக ஏதாவது ஒன்று எதுலேயோ ஒரு பொரிச்ச குழம்போ அல்லது இதேமாரி ஒரு சாம்பாரோ பண்ணி சாப்பிடணும் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்து இந்த சாம்பாரை வந்து அது ஆல்ரெடி இப்போ என்ன பண்ணுவோம் சாம்பார்லாம் பெரும்பாலும் முதல்ல புளி தண்ணி மிளகா அப்படி அதெல்லாம் கொதிக்க விட்டுட்டு கடைசியில் தாடிப்பா நான் இருந்தாலும் இது கன்வீனியன்ஸுக்காக முதல்லையே கடிச்சு தாளிச்சுட்டேன் இது நல்லா போட்டு கொதித்த அப்புறம் இதை இறக்கி வச்சுட்டு நல்லா சாதத்தை வச்சு சாதத்தில் போட்டு சாம்பார் நெய் விட்டுட்டு நல்லா பேசி சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எல்லோரும் எல்லோரும் ஆத்திர பண்ணுறது தான் இது ஒன்றும் ஒன்றும் ஸ்பெஷல் ஐட்டம்னு நான் ஒன்றும் சொல்லலை இருந்தாலும் எல்லோரும் ஆற்றுல இந்த முருங்கைக்கீரை சாம்பாரை பண்ணி நான் பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எல்லோரும் உங்கள் சஜஷனை சொல்லுங்கோ ஒன் செகண்ட் இதில் வந்து யாரும் இது பண்ணாதவா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவா இருந்தாலும் ஒரே ஒரு முறை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு முடிஞ்சபோது இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்படி அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி மீண்டும் ஒரு முறை சந்திப்போம் ராமசாமி ஃப்ரம் கும்பகோணம் தேங்க்யூ 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 அண்ட் ஆல் ஜெய் ஸ்ரீராம் ராமசாமி கும்பகோணம்